ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ நாம் வந்து சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் லாஸ்ட்டாக என்ன பார்த்தோம் நியூட்டன்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் என்னென்னு அதோடய ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அதோடய டைப்ஸ் என்ன அப்படின்னு மட்டும் இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க வாங்க ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே ஜென்ரலாக பார்த்தோம் ஃபோர்ஸ்னால் நம்ம இழுக்கிறது இல்லைனா வந்து தள்ளுறது அப்படின்னா சொன்னோம் ஸோ இப்போ அதோடய டெஃபினிஷன் படி அப்படி பார்த்தோன்னா ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வெளியிலேருந்து நம்ம கொடுக்க செலுத்தக்கூடிய ஒரு எஃபர்ட் வெளியிலேருந்து நம்ம செலுத்தக்கூடிய ஒரு எஃபர்ட் அது எப்படி நம்ம செலுத்துவோன்னா ஒன்று தள்ளுவோம் இல்லைனா வந்து இழுப்போம் புஷ் ஆர் புல் இந்த ஃபார்மில் நம்ம வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக கொடுக்குற அந்த எஃபர்ட்டுக்கு பேர் தான் ஃபோர்ஸ் அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒரு ஸ்டாட்டிக்காக நிலையாக இருக்கக்கூடிய மூவ் ஆகாமல் ரெஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை நகர்த்தோம் இல்லை நகத்தை ட்ரை பண்ணோம் அதை தான் ப்ரொடியூஸ் ஆர் ட்ரைஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த மோஷன் ஆஃப் அ ஸ்டாட்டிக் பாடி ஸ்டாட்டிக் பாடினால் என்ன அர்த்தோன்னா நிலையாக அப்படியே அசையாமல் இருக்க பொருள் அந்த பொருளில் இயக்கத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படி இல்லைன்னா உண்டு பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணும் அது நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸை பொறுத்து தேவையான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோன்னா இயக்கம் வந்துடும் அதை விட கம்மியாக கொடுத்தோன்னா ஜஸ்ட் லைட்டாக அது ஆகும் அடுத்து என்ன பண்ணோன்னா இயக்கத்தில் இருக்க ஒரு பொருளை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படி இல்லைனா ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் இது ரெண்டாவது மூணாவது என்ன பண்ணோம்னா இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளோட டேரக்ஷன் அந்த திசை போயிட்டுருக்க டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லைனா அதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் சரிங்களா அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது நம்ம வெளியிலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எஃபர்ட் அது என்ன பண்ணோன்னா நிலையாக இருக்கக்கூடிய பொருள் அசைய ரெஸ்ட்டில் இருக்க பொருளை மூவ் பண்ணோம் இல்லை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அதே மூவிங்கில் இருக்க பொருளை ஒன்று ஸ்டாப் பண்ணோம் இல்லை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணோம் அப்படி இல்லைனா அதோடய டேரக்ஷனை மாற்ற ட்ரை பண்ணோம் இந்த ஃபோர்ஸுக்கு வந்து மேக்னிடியூடும் இருக்குது டேரக்ஷனும் இருக்குது எந்த டேரக்ஷனில் போகுதுன்னு அந்த டேரக்ஷனும் இருக்குது எந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டியும் இருக்குது அதனால் இந்த ஃபோர்ஸை வந்து நம்ம வெக்டார் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா வெக்டார் குவான்டிட்டினா நமக்கு தெரியும் மேக்னிடியூடும் இருக்கணும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் ஃபோர்ஸுக்கு ரெண்டுமே இருக்குது அதனால் இது வந்து வெக்டார் குவான்டிட்டி இப்போ ஃபோர்ஸை இது பண்ணுன்னா டென் நியூட்டன் அப்படின் தான் சொல்லு டென் நியூட்டன் ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன் இந்த மாதிரி தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா வந்து அதோடய இது மேக்னிடியூடு டென்னு நியூட்டன்றது யூனிட்டு அதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபோர்ஸ்னால் என்ன நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த ஃபோர்ஸோட டேரக்ஷனை பொறுத்து தான் அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது எந்த டேரக்ஷனில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அந்த ஃபோர்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் இன்னொன்று அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் லைக் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் தான் ரெண்டுமே பேரலல் ஃபோ ரெண்டு டைப்புமே பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் தான் அதில் லைக்கு அன்லைக் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணதுன்னா டேரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த ஃபோர்ஸ் செலுத்துகிறோம் இல்லையா நம்ம செலுத்துகிற அந்த விசையோட திசையை பொறுத்து லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஃபே பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்னால் ரெண்டோ இல்லை ரெண்டுக்கு மேற்பட்டதோ இந்த டைப்ஸ் வந்து ரெண்டு எதாவது கம்பேர் பண்ணால் தான் அது லைக்காக இல்லை அன்லைக்காக நம்மளால் சொல்ல முடியும் அதனால் ரெண்டோ இல்லை ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட ஃபோர்ஸஸோ மேக்னிடியூடில் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை ஈக்குவல் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபைவ் நியூட்டன்ஸ் இருக்கலாம் இன்னொரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் நியூட்டன்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றியும் இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே சேமாகவும் இருக்கலாம் மேக்னிடியூடில் சேமாக இருந்து டேரக்ஷனும் சேமாக இருந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு இல்லை எத்தனை ஃபோர்ஸ் இருக்கோ எல்லா ஃபோர்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக இருந்துச்சுன்னா அது லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் லைக்னாலே சேம் இல்லைங்களா அப்போது சேமாக இருக்கக்கூடிய பேரலலாக பேரலல் ஃபோர்ஸஸாக வந்து நம்ம லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது மேக்னிடியூடில் ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஈக்குவல் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் டேரக்ஷன் ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கணும் பேரலலாக
parallel forces but direction matto mari irukum same direction la nda adu like forces vera vera direction la nda adu unlike forces idhiley adhe da rendu rendu ku merpatta forces so equal avum irukalam unequal avum irukalam magnitude pottu varikka ana direction la eppadi irukum opposite opposite a irundha irundhu parallel a irukanum direction matta da maarnu me thavara andha force vandu parallel a irukanum அந்த லைன்ஸ் பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதிலே பாருங்களேன் எஃப் ஒன்ன்ற ஃபோர்ஸும் எஃப் டூன்ற ஃபோர்ஸும் மேலே போகுது எஃப் த்ரீயும் எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோரும் கீழ் நோக்கி வரும் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆனால் வந்து லைன்ஸ் எல்லாமே அந்த லைன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம என்னன்னா டேரக்ஷனை வச்சு தான் பிரிக்கிறோம் அதனால் சேம் டேரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா அது லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் வேற வேறு டேரக்ஷனில் இருந்ததுன்னா அது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சேம்னா லைக் பேரலல் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன்னா அது வந்து அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ஸ் அப்படி இருந்தால் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு அதை பற்றின ஒரு டேபிள் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் வந்து பேரலாக இருக்குது சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது அதுக்கு டைக்ராம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எஃப் ஒன் எஃப் டூ ரெண்டும் சேம் ஒரே டேரக்ஷனில் போகுது அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னா என்னென்னா கடைசியாக நமக்கு கிடைக்கிறது அது எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிடச்சிடும் ஏன்னா ரெண்டு ஒரே டேரக்ஷனில் இருக்கனால எஃப் நெட் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா எஃப் ஒன்னையும் எஃப் டூயும் ஆட் பண்ணால் கிடச்சிடும் அதே பேரலல் ஃபோர்ஸ் அன்ஈக்குவலாக இருந்து வேறு வேறு டேரக்ஷன் இது வந்து ஈக்குவல் டேரக்ஷன் சொன்னோம் இல்லையா சாரி ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் இதில் இருக்கிறது இது வந்து செகண்டில் இருக்கிறது வந்து அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது வேறு வேறு ஆனால் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா எஃப் ஒன் பெருசாக இருந்தால் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ எஃப் டூ பெருசாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த டேரக்ஷன் அதிகமாக இருக்கோ அதுக்காக நம்ம இது பண்ணிப்போம் அடுத்து பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஆனால் என்னென்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் முன்னாடி இதில் வந்து ரெண்டும் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் சொன்னோம் இல்லையா இதில் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ நமக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன கிடைக்கும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன கிடைக்கும்னா ஜீரோ ஏன்னா எஃப் ஒன்னு எஃப் டூ ஈக்குவல் இந்த பக்கம் இருந்து நீங்கள் தள்ளுறீங்க அதே ஃபோர்ஸில் இன்னொரு பக்கம் இருந்து தள்ளுறாங்கன்னா அது எதுவும் ஆகாது மூவ் ஆகாமல் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் பேரலல் ஃபோர்ஸாக இருந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருந்து நமக்கு வந்து ஈக்குவல் ஃபோர்ஸாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி வரும் அன்ஈக்குவல்னால் சப்ராக்ட் பண்ணோம் ரெண்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் போதுனா அது ஈக்குவலாக இருந்தாலும் அன்ஈக்குவலாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இதோட டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அந்த டேபிள் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் மூவ் ஆகாமல் இருந்ததுன்னா அதை மூவ் பண்ணும் மூவிங்கில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோட இதை வந்து என்ன பண்ணும் ஸ்டாப் பண்ணும் இல்லை ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணும் டேரக்ஷன் அதே மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணும் சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணும் இது ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதடுத்தது டேரக்ஷனை பேஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் லைக் பேரலல் அன்லைக் பேரலல் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இதில் லைக் பேரலல் அப்படின்னா என்னென்னா சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலாக இருக்கும் அன்லைக் பேரலல்னால் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன்ஸில் இருக்கும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஆனால் வந்து பேரலாக இருக்கும் இது அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் பார்த்தோம் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது லைக் பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து நெட் ஃபோ ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிற ரிசல்டன்ட் நெட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அதே வந்து வேறு வேறு டேரக்ஷனில் இருந்து அன்ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஜீரோ அப்படின் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஈக்குவலாக இருந்தால் ஜீரோ வரும் அன்ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணிப்போம் இது வந்து எதுக்கு அன்லைக்கு லைக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிப்போம் ஸோ ஓகே இதோட இன்றைக்கி கிளாஸ் ஓவர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ